Hola chicas, ¿qué tal? Soy Killer Queen y os vengo a contar un poco mi historia para saber cómo pasé de ese patito feo del colegio a esta reina que veis hoy aquí delante. Pues la verdad que, bueno, yo cuando estaba en el colegio, como sabéis, al final el colegio es un lugar que es una selva donde el más fuerte busca por sobrevivir y al final va a atacar a aquellas personas que se salen un poco de la norma. En mi caso yo me salía de la norma pues porque, por una parte, pues era un niño con mucho sentimiento, mucha creatividad y mucha pluma y yo era feliz así. Y por otra parte, pues era una persona muy gorda. Yo rozaba, hubo una época en la que rocé la obesidad mórbida, por lo cual yo tenía dos frentes abiertos que era el lugar de ataque para todas esas personas que luchaban por sobrevivir. Y yo como era una persona que siempre sonreía al mundo, pues al final era como que, como que eras un, una diana, un blanco muy fácil en esa, en esa selva. Recuerdo, pues épocas en las que ir al baño del colegio implicaba encontrarte con gente de cursos superiores en los que te iban a eh, hacer un, un círculo y empezar a insultarte, a reírse de ti, a tocarte, a, decir, a intentar pues, eh, hacerte eh, a llamarte insultos que ni siquiera tú conocías como por ejemplo maricón que yo no sabía ni lo que quería decir y me lo, me lo imponían ya desde pequeño sin tú saber ni tu orientación ni tu sexualidad ni nada eh, pues luego por ejemplo otra vez en, el, en, los, en los vestuarios pues entre varios compañeros me cogieron me quitaron la ropa y me hicieron fotos y las discutieron por el colegio esas cosas hacen que eh, la tu experiencia educativa durante la época del colegio pues, pues se llene de sombras. Pero ¿qué pasa? Que siempre tienes que, o oh, mi receta para todo esto es que eh, tu sonrisa y tu forma de ser, que se, aunque se salga la norma, es tu esencia. Y tu esencia es lo que tienes que dar al mundo pese a que las sombras intenten quitártela. Somos seres de luz y somos seres que tenemos que brillar en nuestro mundo, que tenemos que ser gente con empatía, abierta a lo que viene, a lo que te venga al mundo y sobre todo aportar tu corazón al mundo. Y eso fue lo que a mí me ayudó a salir adelante. Y no solo eso, sino todo el cariño que tenía alrededor, a mi familia maravillosa que siempre me aceptó tal y como soy, a mis amigos que siempre apoyaron cada for la forma que yo era. Entonces, poquito a poco... Ese, ese yo, ese, esa creatividad, esa pluma, se convirtió en esta reina maravillosa que a día de hoy su máxima es poder crear referentes para que esas personas, que su, esos, esos niños que sufren eh, bullying en el colegio sepan que de eso se sale y que aquí está Killer Queen para decirles que muestren su luz al mundo y que se olviden de todas esas personas que son esa mierda de personas que solo les gusta sacar lo malo de la gente y hacerles sufrir que hay muchas cosas más que valen la pena y hay mucho mucho amor que dar y tenéis mucha luz que dar al mundo así que ya sabéis que la tita Killer está aquí para vosotros